ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಠ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವನಮಾಲಾ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂಚತಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಳಗು ಲಭ್ಯ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವನಮಾಲ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿನಿಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ತು ಮಿನಿಟಿನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪೆನ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇರ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ದಿಂದ ದೂರಿರಿ ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೂ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಮಾಲ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವನಮಾಲ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಈ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾಠದೊಳಗ ಯಾವ ಅಂಶ ಮಕ್ಕಳು ಮರೀತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಪಾಠ ಆರು ಅಂಕಗಳ ಪಾಠ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪಾಠ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪೇಜದವರೆಗೂ ಇದು ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಿಣ್ವಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೊಸತಾಗಿ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇವರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ನಾವೊಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೋಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಕೋಣೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಣೆನೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣೆ ಬಾಯಿ ಈ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಅಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಣ್ವ ಇದೆ ಲಾಲಾ ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ಲಾಲಾ ಗ್ರಂಥಿ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಲಾ ರಸ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ
ಮೂರನೇ ಕಾಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಶರ್ಕರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಉಳಿದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಕಿಂಡವಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಶರ್ಕರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಿಣ್ಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಅವಾಗ ಅಮೈಲೇಸ್ ಕಿಣ್ಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಹಾರಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾಯ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಜಪೇಸಿರೇನ್ ಮೇಲೈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕಮಾಲ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಕಿಣ್ವ ಜಪೆ ಸಿರೇನ್ ಜಪೆ ಸಿರೇನ್ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ರೇನ್ ರೆನಿನ್ ಮೇ ಲೈಫ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೇದೋ ಜೀರಕಾಂಗ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಫೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕಮಾಲ್ ಫೇಸ್ ಕಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಳು ಕ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಳು ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡೋಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಿಣ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಅದೇ ತರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಡೋದ ಮರಿತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಡೋದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೇದೋ ಜೀರಕಾಂಗ ಜಠರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋದು ಅಣಬೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಗಳು ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಿದೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಈ ಸಲ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಭಜನೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಣುವಿನ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗಮನಿಸುವ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯ ವಿಧಗಳು ಆಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದೇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು
ಆ ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇದೆ ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ತಳಕ್ ತಗೋತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಪಂಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಗನೆ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಹೌದು ಈ ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರು ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೋಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೊಂದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಬಲಭಾಗ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಬಲಗೈದ ಕಡೆಗಿರೋದು ಹೃದಯದ ಎಡಭಾಗ ಎಡಗೈ ಕಡೆಗಿರೋದು ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ರಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಂ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಆ ಕಾಲಂ ಅನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈಗ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೇಹದ ಭಾಗದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಮಾರ್ಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಅಂತಂದೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ವಯೋವ್ರ ಯಾರು ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಇದೆ ಪುಪ್ಪುಸಕ ಅಪಧಮನಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನ ವಯೋವ್ರು ಪುಪ್ಪುಸಕ ಅಭಿಧಮನಿ ಹಾಗೂ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಈಗ ರಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ರಕ್ತ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಿದಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಿದಾವು ಅಪಧಮನಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಲೋಮನಾಳ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ನಾಳವು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒನ್ಮಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ್ದು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಆ ಚೌಕದ ಕೆಳಗೆ ದೇಹದ ಭಾಗ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈ ದೇಹದ ಭಾಗದಿಂದ ಅಭಿಧಮನಿಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಅಭಿಧಮನಿಯಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅಪಧಮನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿತದ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಆತು ರಕ್ತ ಒಂದು ಪರಿಚಲನೆ ಆತು ರಕ್ತ ಒಂದು ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯವನ್ನ ಎರಡು ಸಲ ಹಾದೋತು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಲ ಹಾದೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ
ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಧಮನಿಗಳಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾದ ಬಿತ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಏಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಉತ್ತರದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಈಗ ರಕ್ತವು ಹೃದಯದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾದ ಬಿತ್ತಿ ಇದೆ ಒನ್ಮಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ರಕ್ತ ಅಂತ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾದ ಬಿತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಿರ್ತೇವೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ದಪ್ಪನಾದ ಬಿತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧ ರಸ ಇದಕ್ಕೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇನ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ದುಗ್ಧ ರಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ದ್ರವ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ರಕ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾದರೆ ಬದುಕಲು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಮೋಟರ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಮೋಟರ್ ಹೆಂಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತ ಪೈಚಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಬಂದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರ್ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾದ್ರೂ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯ ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಚಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯೂರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೋಸೋ ಕೆಲಸ ಈ ಸೋಸೋ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚಾ ಸೋಸೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಡಾದ್ದು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಸಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳಾದಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೀರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲಮರುಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಮರುಲಸ್ ಸೋಸುವಿಕೆ ಅಂತೀವಿ ಗ್ಲಮರುಲಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೋಸುತ್ತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಮರುಲಸ್ ಅನ್ನ ಸೋಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ರಹಿತ ಸೋಸುವಿಕೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೋಸೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೀರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಮರು ಹೀರಿಕೆ 
ಒಂದು ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾಲಂಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಮನ ವಹಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಕರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನೀಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ಶಾಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಕರ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೂ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ತಾವು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವಾಯುವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಯುವಿಕ ವಾಯು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡ್ತದೆ ವಾಯುವಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯುವಿಕದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಯುವಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾವು ಬರಿಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಸಂಜೀತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಬಿ ಎಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಊರಮ್ಮ ಕುಂದಗೋಳ್ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದಿನ ಏಳನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಆಮೇಲೆ ಸಾಗಾಣಿಕ ವ್ಯೂಹ ಹೃದಯದ ಚಿತ್ರ ನೆಫ್ರಾನ್ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ತೆರೆದ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಆರು ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎರಡು ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇದಾಗಿ ನಾವೇ ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಲೇಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ ಇವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಹಲೋ ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚಲೋ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಎಲೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಪಿಷ್ಟದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದು ಹೇಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಳಗಿಂದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪಾಠದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಆರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು 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 ಅಂಕ ಹಿಂಗಾ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ನೇಹ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲಿದ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ತುರುಮರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಚ್ಚ ಅಭಿದ ಮನಿ ಮತ್ತು ನೀಚ ಅಭಿದ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಅಭಿದ ಮನೆ ನೀಚ ಅಭಿದ ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿದ ಮನೆ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಯ್ಯೋದು ಉಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಅರ್ಥ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೃದಯದ ಬಲಭಾಗದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ನೀಚ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಉಚ್ಚ ಅಭಿದಮನಿ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ನೀಚ ಅಭಿದಮನಿ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಹೇಳಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಸೊಗ್ಲಾದ್ ಅಂತಿ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬುದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ರೀ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕದ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವ ಊರು ನವನಗರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಮ್ಮ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಮ್ಮ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಸುಕ ಚಾ ಸೋಸೋದ ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೆಫ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೋಸುಕದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಳೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ತ್ರಿವೀರ ಭದ್ರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕು ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ನಿಲಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜ್ಞಾನ ತರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಾಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪಾಠ ರೇಖಾ ಗಣಿತದೊಳಗಿಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದೊಳಗೂ ಲಭ್ಯ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಏರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ದೊಳಗೂ ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಸಿಪಿಐ ಧಾರವಾಡ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವನಮಾಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಇದುವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ತರಂಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೇಳಿದಿರಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಸತೀಶ್ ಪರ್ವತಿಕರ್ ಅವರು ಅರಿವಿನ ಬೆಳಗು ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗು ಆಳ ಅಧ್ಯಯನಗಿದು ಜ್ಞಾನ ತರಂಗ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸುಲಭ ನಿರೂಪ 